몰라서 일단 이것저것 했는데 입에 맞았으면 좋겠네요. 감사합니다. 먹읍시다. 어서 먹어. 들어요. 잘 먹을게요. 잘 먹겠습니다. 이거 한번 먹어봐요. 어쩜 이렇게 고울까? 현주가 엄마가 엄청 먹고 싶어 했었어. 그랬어? 잘 먹겠습니다. 그래 그래. 아, 또 올게요. 나오지 마세요. 네. 아, 저, 잠깐만요. <웃음> 아, 저, 별건 아니고 어머니 일하신다면서요. 이거 반찬하고 한약인데 가지고 가요. 어, 아니에요. 아이고, 받아요. 음, <웃음> 감사합니다, 음. 어머님. 아, 어머님이래. <웃음> 엄마, 엄마 벌써 결혼했네. 가볼게요. 조심해서 가요. 하늘로 <웃음> 보네. 아이고 얼마나 이쁜지. 그러게. <웃음> 야 엄마가 뭐 되게 좋아한 것 같아. 여기 엄마 저 결혼 처음 봐. 진짜? 어. <웃음> 아, 고생했어. 나 인정했었지. 조금은 갑작스러운 청혼이었지만 이런 가정에서 자란 남자면 결혼해도 되겠다는 확신이 들었습니다. 처음 뵀을 때부터 난 시어머니가 좋았습니다. 어디야? 너 좋아하는 참외 사서 집에 놀러 가려고 했는데 너왜 울어? 무슨 일이야? 엄마가 엄마가 왜? 엄마가 울지 말고 똑바로 말해봐 엄마가 뭐 어떻게 됐다고? 착실한 남편의 너무 좋은 시부모님 행복한 결혼 생활 모든 게 완벽했지만 늘 그렇듯 행복 다음에는 불행이 찾아왔습니다 네, 오늘 하실 검사는 다 했는데요 최장암 정밀검사를 받아봐야 정확히 알수 있겠지만 다른 장기에 전이 됐을 확률이 있어 보입니다. 일단 이번 수속 밟으시고 최대한 빨리 수술 날짜 잡도록 하죠. 그럼 수술 비용은 얼마나 들어요? 엄마, 그건 내가... 아유, 가만히 있어. 저 선생님, 아유, 
금요일에 입원해도 되나요? 아, 월요일, 월요일까지, 월요일 날 입원할게. 이번 주까지만 일하고. 엄마! 아이. 그럼 일단 월요일엔 무조건 입원하시고 정밀검사 받은 다음에 최대한 빨리 수술 스케줄 잡도록 하겠습니다. 나는 비싼 약값과 수술비, 입원비부터 걱정할 수밖에 없었습니다. 내일 잠깐 볼수 있을까? 무슨 일이신지 어머니는 날 한의원과 마트로 데리고 다니시며 한약이며 고기에 과일까지 사주시고 밥을 해주시겠다며 집으로 데려가셨습니다. 자, 좀 먹어. 네가 건강해야 어머니도 챙기지. 원래 간병하는 사람이 더 힘들어. 안 들어가도 좀 먹어. 응? 복잡한 마음과 지끈거리는 머리. 지금 이런 여유를 부릴 때가 아니란 생각에 어머니의 행동들이 답답하게 느껴졌습니다. 저 이거. 시작한 지 얼마나 됐다고 그큰 돈을 모았겠어. 아무 생각하지 말고 가져가. 영호가 병원비 구해오면 그것도 보태서 쓰고. 내 아들이지만서도 애 같은 구석이 있어서. 나중에 부부싸움이라도 하게 되면 친정으로 들어간 돈한 번씩은 얘기하게 돼 있어. 아 네가 왜 그런 소리 듣니? 그러니까 아무 소리 하지 말고. 이건 죽을 때까지 너랑 나랑 비밀이야. 알았지? 어떻게든 받지 않으려고 마다했지만 어머님은 끝끝내 내 손에 그 봉투를 쥐어주셨습니다. 상황이 좋지 않습니다. 마음의 준비를 좀 하셔야 할것 같습니다. 현주 우리 고은연주 낳고 키워주셔서 또 저희에게 보내주셔서 감사합니다 사부님 아무 
걱정하지 마세요. 현주는 이미 제 딸이고 현정이는 제가 끝까지 보살필게요. 그러니 그 무거운 마음 헐헐 내려놓으시고 부디 편하게 가세요 사부님 엄마는 마치 시어머니 말을 들은 것 같이 눈물을 흘렸고 한 시간을 넘기지 못하신 채 돌아가셨습니다. <목소리> 그 현정이만 괜찮으면 우리가 혼주 자리에 앉았으면 좋겠는데 어르신들도 다 아실 테지만 뭐 빈자리보다는 우리가 앉는 게더 좋지 않을까 생각하는데 자네 생각은 어떤가? 아네 부모님께 한번 말씀드려 보겠습니다 돌아가셨을 때 내가 약속했잖니 너랑 현정이 끝까지 책임지겠다고 나그 약속 꼭 지키고 싶다 안 그럼 나중에 네 엄마를 무슨 낯으로 뵙겠니? 자. 이구 순둥아 세상에서 제일 불쌍한 사람이 도움을 주지도 받지도 못하는 사람이야 힘들면 힘들다 얘기하고 울고 싶을 땐목 놓아 울고 화내고 싶을 땐 있는 이거 화내고 넌꼭 그렇게 살아야 해 알았지? 고맙습니다 어머니 아이고 아이고 정말 고맙습니다 그래 그래 아이고 내 새끼 어머님, 평안하신가요? 어머니와 저만의 비밀을 오늘에서야 영호 씨에게 얘기했어요. 저는 요즘 제 생활비를 쪼개 따로 적금을 들고 있어요. 어머니가 저에게 베풀어 주신 것처럼 저도 언젠가 제 며느리에게 제가 받은 사랑을 돌려주고 싶어서요. 당신의 가르침 덕분에 제가 바로 설수 있었어요. 당신 덕분에 지독하게 흐린 날들을 잘 견뎌낼 수 있었고요. 앞으로 오랫동안 어머니가 주신 사랑을 나누며 살게요. 사랑합니다. 어머니. 그립습니다. 
You did. 